é a estação chuvosa neste charco africano. O sapo boi não é um caçador dos mais habilidosos. Ele é péssimo espreitador. É desajeitado. Não tem dentes nem garras. Mas tem dois bons trunfos. Uma língua de camaleão que atira na presa e uma boca enorme para engoli-la inteira. Mas ele não é o único caçador nas redondezas. Esta imensa rã touro está se intocando, usando as membranas nas patas traseiras. É uma dificuldade. Pesando cerca de 1,3 kg, ela tem o tamanho de um cachorrinho. É a emboscada perfeita. Mas ela se revelou. Ela terá de cavar em outro lugar. Estes anfíbios ficam tão à vontade na terra quanto na água, quando ela existe. Uma lagoa sazonal ali perto oferece a cobertura perfeita. Na margem oposta, o sapo boi acha que já ganhou. Eles vêm em todos os tamanhos e formas. Mas todos têm duas coisas em comum. Bocas monstruosas e apetites vorazes. São os engolidores da natureza. São capazes de devorar a presa inteira quando ainda está viva. Alguns desses comilões têm dentes, outros não precisam deles. Com um olho maior do que a boca, maus modos à mesa são abundantes. E ninguém faz cerimônia. Essas bocas escancaradas podem engolir você inteiro, pois estes são os engolidores mais incríveis do mundo. Mandíbulas incríveis. É a estação chuvosa neste charco africano. Mas é uma adaptação especial que faz deste aperto uma prensa. Eles parecem dentes, mas estes odontoides são pregos de osso. Junto com seu crânio pesado e músculos imensos, a mordida imobiliza a presa. Mas ela não consegue mastigar com esses dentes estranhos. Eles servem para segurar a vítima no lugar 
antes de ela engolir inteira. Mas, às vezes, ela não morre. A rã touro costuma engolir a presa viva. As vítimas se afogam no suco gástrico da rã. 